Welcome back for everyone for the part 2 session of capital gains under income tax 2 subject for BCom final year students. In the last session we have learnt about our meaning of capital assets, what assets will include and exclude under capital assets and what four categories of capital assets we need to remember along with the duration and also we have done a small illustration to find out whether it is long term capital asset or short term capital asset. Now let me start with an example. Mr. XYZ sold a house property for rupees 1 crore. Now that particular person gets an income as 1 crore through by selling house property. So we know that if a person gets income, for that income he need to pay the tax. Here asking Mr. XYZ to pay the tax on that entire 1 crore rupees money is not fair at all. That is the reason as per Income Tax Act 1961, the tax can be collected after deducting the expenses which is incurred or met by that particular person. So here Mr. XYZ can deduct the expenditure what he has incurred earlier before selling by deducting that left out income for that income he can pay the tax. For example, he may deduct the expenditures like uh, he may uh, done a purchase for that he can deduct. He may done some improvements for that house property. He can deduct that. He may get some exemptions also. He can deduct that. After deducting everything, whatever the money will be left out, well, that is nothing but income. For that income, he need to pay the tax. Now we will learn in detail how the format will work. Here you can see the form format for computing taxable income from capital gains. Remember one thing, here we are not finding out the tax amount, here just we are finding out the income on which the tax need to be paid. So here you can see nature of capital asset, either you can write this or either you can uh, write as particulars, that is enough. So we have two columns, uh, one is for short term capital asset and one more is for long term capital asset. So in the problem if they ask you for more than one asset, so we need to make uh, more columns for each asset. So under the under particulars or nature of capital assets, first one we have gross sale consideration which means uh, the sale amount in simple I can say it is nothing but sale so whatever the particular individual person is going to sell his capital asset by selling that asset he will get an income that sale amount we are going to enter here so before that we need to find out whether it is a short term capital asset or long term capital asset so next we need to minus less realization expenses so realization expenses you can write in two names or uh, other forms of name one is realization expenses one more is uh, transfer expenses one more is selling expenses on these three you can write any one it is nothing but whatever the sales is going to happen if the sale want to be succeed for that some expenditure may happen that expenditure we are going to consider here for example, I can say if a house property want to be sold, so uh, we uh, that person may use a broke, brokerage. For that he need to pay brokerage charges. So that expenditure we are going to consider here. So remember this is nothing but selling expenses. Whatever the sales is going to happen in order to complete that sales, if any additional expenditures are there, then that expenditure will be considered as realization expenses that is nothing but also selling expenses. So next we are going to do the total that is called a net sale consideration by deducting a realization expenses from uh, sales that is gross sale consideration we are going to get net sale consideration. Uh, next we need to minus actual cost of acquisition of capital assets. Uh, this is nothing but purchase. So in simple I can say it is purchase amount uh, in while considering that purchase uh, calculation will be there by considering some points uh, I'll just uh, brief you about that later part. So here we need we're going to minus the purchase amount next we are going to minus with the uh, indexed cost of acquisition of capital assets. So both are same one for the first one is actual cost of acquisition of capital assets will be used for short term capital asset if that asset is long term then we are going to apply index 
नेक्स्ट इज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ कैपिटल असेट्स एंड इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ कैपिटल असेट्स इफ इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स वी आर गोइंग टू यूज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इफ इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट वी गोइंग टू यूज इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इफ अ पर्सन हुज गोइंग टू यूज अ कैपिटल असेट्स इफ ही हैज डन एनी इंप्रूवमेंट्स ऑन दैट पर्टिकुलर असेट्स देन वी आर गोइंग टू कंसिडर हियर um for example if a house property has made some improvements like uh, he has added after uh, purchasing uh, after 10 years he may add first floor second floor or third floor that will be called as additions or that will be called as improvements that improvements cost we are going to record here if it is short term just actual cost if it is uh, long term we are going to apply for that index why we are going to apply index i'll just brief you again in the later part Uh, next we are going to uh, do a total that is the total amount is gross capital gain or gross capital loss so by deducting the above information from net sale consideration we are going to get capital gain or gross capital loss uh, next portion is exemptions from capital gain so that is uh, for short term capital assets we are going to apply the exemptions under section 54b 54d 54g and 54ga on the capital long term capital assets we are going to apply 54 54b d e c f g and g a so these are the exemptions we are going to apply in this uh, concept so this exemptions explanation and uh, pro related problems will do in the next session so after minusing uh, exemptions we are going to get a net capital gain so here we have a note also exemptions cannot be claimed if there is a gross capital loss in the stage after deducting uh, improvements we are going to get gross capital gain or ca gross capital loss if you get a gross capital loss then there will be no exemption apply uh, as well as there will be no uh, paying of tax at all so let me say in kannada also ee uh, ondu particular concept athwa format alli now find out madodu tax nalla income na find out martivi aa income ge estu tax katbeku anodanna ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಹಾಕೋತೀವಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಲಮ್ಸು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಗ್ರಾಸ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅವರು ಅಸೆಟ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡನೇದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡೇ ಹೆಸರಿದೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಇದರ ಅರ್ಥ ಬಂದು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೋಕರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆವಾಗ ಬ್ರೋಕರ್ಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಬ್ರೋಕರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ನಾವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಸ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಅಸೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆದರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಡ
ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಡಿಷನ್ಸು ಅಥವಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಸೋದು ಎರಡನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಸೋದು ಈ ರೀತಿ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಖರ್ಚು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಖರ್ಚನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆದರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ಸು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗೋದು ಆಗದೇ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ಸ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಒಂದು ನೋಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸಪೋಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬದಲು ಗ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ now we uh, you can see we have a cost of acquisition that is nothing but purchase uh, short form is coa uh, one thing uh, while considering cost of acquisition this is the conditions we need to follow while uh, solving the illustration uh, why these conditions will apply in the sense the government will not give uh, uh, easily to deduct the entire purchase amount that is the reason they have kept some conditions uh to apply so based on that the assessee can deduct the purchase or cost of acquisition amount from the sales so first one is gift or will if a capital asset came through by a gift or will there will be no transaction amount which is done through a parties because it is a gift or a will so why we need to consider this here in the sense the date so almost all the people will get confused because of this so we are not going to consider the date of gift or will so that is the reason whatever the original purchase is happen so on that day whatever the date is there that original purchase date will be considered not the gift transferred or will transferred date so that is the first one second one is if it is purchased before 1 4 2001 so this is the date very much important you need to remember while solving the illustration that is 1 4 2001 so always we are going to check the date whether that asset is purchased before 1 4 2001 or after 1 4 2001 that is very much important if it is purchased after 1 4 2001 whatever the purchase cost is there that particular cost will be considered for the illustration if that particular capital asset is purchased before 1 4 2001 then we need to apply a condition that condition is we are going to consider purchase cost or fair market value as on 1 4 2001 why we need to apply this in the sense if a particular asset is purchased on 1950 or 1960 or 1970 if you compare the value of money for 1960 as well as 2020 it will be a huge amount that is the reason we are considering fair market value so this is the market value as on the date of 2001 so here by applying this purchase cost market value on 14 2001 we are going to compare it and we are going to consider the highest value so this will be a fair for the assessee so then he can deduct the money from as a purchase cost uh, next is a third condition that is advance money received and forfeited on or before 31st 3 2014 so one is a uh, uh, they have given a date that is on or before 31 3 2014 if the situation this kind of situation happened before 31 3 2014 then we need to consider this so advance money received and forfeited for example if a transaction is going to happen uh, the transaction is at a sale transaction which is happen in order to sell the asset to a particular person if that transaction got cancelled if the transaction has already received an advance money, uh, trans, uh, if the transaction is going to happen, if a particular uh, seller has uh, already received an advance money, if the transaction has been cancelled, then advance money will be kept by him. 
so if it is done before 31 3 2014 then that advance money will be deducted from cost of acquisition that is from the purchase from the purchase amount we are going to deduct that advance money which is received by the seller and kept it for fit it is nothing but retained if that money has retained from the assessee or from the seller that we need to minus from the purchase this condition this all three conditions will apply for short term capital asset as well as for long term capital asset so if it is a long term capital asset uh, by using this condition we are going to apply the formulas so that is very important so if it is a long term capital asset indexed cost of acquisition will be applied uh, why index we are going to use i'll just say it in the later part so first thing before 1 4 2001 so I COA that is a short form equals COA that is also short form I have used a short form here cost of acquisition or fair market value whichever is higher whatever the point I have told you earlier so that can have applied here whichever is the higher amount we are going to consider if it is before 1 4 2001 uh, in the denominator part just uh, take 100 and multiply with 280 so 280 is the cost inflation index so that is the index we are going to apply for the previous year 2018-19 that will be fixed in the formula if it is after 1 4 2001 we are going to uh, use only purchase amount that is cost of acquisition divided by CII that is cost inflation index of the year of purchase so when the purchase is happened on that particular year what will be the cost inflation index that index we are going to take here uh, that will be given in the illustration itself and we are going to multiply with the uh, cost infl uh, inflation index of the previous year so that will be fixed so that is the previous year 2018-19 cost inflation index is 280 so now let me say in Canada once uh, cost of acquisition under purchase and tartha so purchase amount now minus smart back other more condition and input condi one do purchase asset uh, and other gift mukantra at will mukantra bandaga amount in transaction agala but day to problem only mention monitor it is now confusion mark on wardu day to yavaglu now to go back a girl do original purchase yavaga girl to our data and now consider my back a candle long term or short term on the find out my back on the day to tumba important agat so our waga date consider my back water now consider my back a girl day to purchase original purchase yava kaagi dhiyo a day to sale aagi rodhu compulsory aagi ondhu 2018-19 alle sale aagi rathe no doubts on that adal doubt e beda 2018-19 alle sale aagi rathe so now purchase original purchase date to matthu sale date yava ka ali thanka aagi dhiyo ali thanka now date compare maani long term a short term aantha decide maan thi adikke gift to will mukantra bandha ka nain pit kondi rupayko adal date na na utta gola la yerunet bandhu if it is purchased before 1 4 2001 so e day to tumba important to first april 2001 na evaglu nen pit koli yakendre aa prati illustration maadbekadru neevu check maadbekagirudu asset purchase agirudu 1 4 2001 hinde na athwa 1 4 2001 aadmela anta suppose 1 4 2001 aadmele purchase maadidre yen purchase agiro amount irutho adane naavu tagontivi bere enu add maadala bere enu less maadala if uh, then adru uh, 1 4 2001 kinta hinde purchase maadidre suppose uh, saud so, 950 ral tagond irbodu 60 ral tagond irbodu athwa 70 ral purchase maadirbodu so avagina value of money ge eva 2020 alli iro money ge compare maadadaga definitely uh, thumba dodda mottada hana irutte difference so aa reason inda en maadtivi antandre idana now market value jothe compare maadti market value yava date prakara iruthe andre 2001 ge adr value en irutho adr jothe compare maadtivi compare maadi yava value jaasti barutho aa value na now purchase amount anta consider maadtivi moorane point bandu advance money received and forfeited on or before 31 3 2014 suppose eno ondu sales transaction aagbekagirutte ibru party madhye oppandala maadkondu irtare Open the mark on to your purchase monitor or advance could a coated the seller. But current current and the contract or the program in it or the cancel agate cancel all the advance money seller at an air. So on the situation only he advance money now purchase in the minus month. But on the condition he advance money to go on to do 
ತರ್ಟಿ ಒನ್ ತ್ರೀ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇರಬೇಕು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಮೌಂಟಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಉಳ್ತಿರೋದನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸೇಷನ್ ಅದೇನಾದರೂ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಒನ್ ಫೋರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಸೇಮ್ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನೋ ಅದೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮುಖಾಂತರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆಯೋ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ತೊಗೋತೀವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ತೊಗೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೂ ತ ಟೂ ಏಯ್ಟಿ ಅಂತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಆದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೋತೀವಿ ನಾಮಿನೇಟರ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿವ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರು ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಯಾವ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿ ಆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೂ ಏಯ್ಟಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇಫ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಸೊ ಇಫ್ ದಟ್ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ದಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಬಿಫೋರ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಆರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬಿಫೋರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಫ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ದಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬಿಫೋರ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಸೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈ ಹಿಯರ್ ಇಟ್
and that particular capital asset purchased by him in the year 2000 uh, in the year 1965 for rupees 20000 so if as per the taxation rules he can deduct that purchase money from the sales sales is 20 lakhs purchase is 20000 if he minus also he will have a huge money and he need to pay the tax on that huge money so that is the reason we have a long duration that is the reason we are going to apply that uh, index numbers for that price only thing we are going to use the index number to adjust the purchase price so index number now when you use smart tv antandre example example mukantra heltini a one person no 2018-19 only one asset na sale madaga avunge 20 laksha laba barabodu so a 20 laksha income bandaga avunu purchase madirodu 1965 rallo 75 rallo 45 rallo purchase madirtane so purchase madaga definitely a year alli avunge kammi irutte andre one 20000 ku purchase madirabodu so ega rules prakara enide andre a income inda purchase na minus maadi ulidiro income ge tax kadbeku so illi tax kadbekadre a 20 lakshadalli 20000 na minus madadaga thumba dodda mattada hana barutte so a hanake tax katti andre adu fair antu alve alla so a reason inda a purchase amount ke now index na apply maadti so adna apply madadaga a price adjustment agutte so avaga avurge a taxable amount kuda kammi agutte so a tax burden kuda kammi agutte a reason inda now indexation na use maadtivi uh, I hope you guys have understood with this detailed explanation. In the coming session, I uh, will start with the solving illustration which is related to 6 marks. And then let me explain uh, with the exemptions portion. And then I will start with the 14 marks illustration. Thank you for watching.